שום דבר לא יכול להפריע לנו. אין מחר. בואו נתפרץ ונרקוד ונבטא את עצמנו. זה הישראלי גם חוץ, מחוץ לריקוד. הוא מעיז יותר. הוא... יש... אין לו חוצפה. הוא יעשה את הכל מה שאפשר לעשות. ואף לא כמו ציפורים, באמת, זה, זה מין, התנופה הייתה נהדרת. עד היום זה נשאר לי, עד היום. אני אומנם, באוגוסט אני אהיה 87, אז, אבל כשאני עוד רוקד, אני לא מתרומם כמו ציפור, אבל uh, אני מרגיש כמו ציפור. יונתן הגיע לפתח תקווה בשנות החמישים ללהקת הגדנ"ע והוא התחיל לעבוד איתנו. היינו פורצי דרך בריקוד, לא ידענו שכל מה שהוא עשה איתנו ישפיע על עולם הריקוד במשך השנים הבאות. אני מצאתי את דרכי לגרטוד קראוס, כמו כן יונתן, עם התשוקה הגדולה שלו לרקוד, זה בער בו. והוא חייב היה לרקוד, והוא עזב את הקיבוץ בשביל זה, ועבר לגור במשק הפועלות. הוא עזב הכל כדי לרקוד. אני רוצה להגיד לך משהו, יונתן שינה לנו את השם לי ולאחותי, עופרה רון. הוא אמר שפוקס זה לא טוב, אז הוא שינה לי ולאחותי עדנה את אשר וקראו לנו עופרה ועדנה רון. מקסים, מוכשר, בא אלינו והתחברנו והיינו עובדים, והוא יצר עלינו. את כל הריקודים שהוא עשה, ההתחלה, הרוע הקטנה, ימין ושמאל, אל תירא, כל מיני ריקודים לבמה, והוא גם לימד אותנו טכניקה, כי אנחנו לא היינו מבלט ורקדנים, היינו צעירים, שמחים, מלאי מרץ, אוהבים לרקוד. היה לנו יונתן עם הטמפרמנט של האופי המיוחד של הריקודים שלו. תשמע, הוא היה בן אדם מדהים. אני לא מדברת על הכישרון כרקדן, זה ברור, יפה, כל זה ברור לגמרי, אבל מה שהיה מיוחד ביונתן, הייתה לו איזו כריזמה עם המון כוח פנימי, שהוא הפיק את מה שהוא רצה, מהרקדנים, מכל הסביבה שלו, היה בו איזה כוח. פנימי מאוד חזק, ודרייב, אה, כאילו, להצלחה ב, בתחום שלו. אני חושבת שהוא מאוד מאוד השפיע על מה שקורה, ב, מה שקרה בארץ בענייני ריקודי עם, ובכלל. היה פותח עיניים, היה פותח את הפה, היה אוכל את הקהל. כאילו, אני כרקדן, אני גם זוכר שהגעתי אליו uh, בתור uh, רקדן צעיר, uh, אני uh, נכנסתי לחזרה, הייתה חזרה ראשונה שראיתי אותו עובד, ובאמת, כאילו ראיתי את אלוהים מדבר. כאילו, זה באמת היה ככה. זה לא, זה נשמע קלישאתי, אבל זה ממש היה לראות את אלוהים באמת מדבר. ומפה אני אמשיך לצלם 
מפה כחות הידיים באות לעינה, ואני הולך אחורנית ומסתדר פה פעם שנייה. אותו דבר לעינה. קודם כל, יש לו השפעה טרמנדד. השפעה בלתי רגילה על, על בכלל איך שנראה המחול הישראלי לבמה קודם כל, ויש לזה גם השפעה על, ה, על המחול, מה, שאנחנו, מה שאני עוסק בו בריקודי העם של החוגים, אבל בעיקר יש לו השפעה על איך שנראים המחולות העם שלנו על הבמה, ההופעות. הכוריוגרפים שלנו מאוד מושפעים ממנו, מהיצירות שהוא עשה, מהצורה, איך שהוא הביע את הדברים. וזה רואים היטב היטב. יונתן, אצלו, הוא התאפיין בריקודי עם שלו, שזה היה אה, הרבה שמחה, הראש אצלו תמיד כזה רעד, אתה ראית את השמחה בגוף שלו, ברטט של, ה, של הצעדים שלו, בדפקות שלו, כל הגוף רקד דפקה. אה, אה, והריקודים השקדים שלו מאוד יפים, קוגרפו יפה, הוא גם... אה, הכניס הרבה קלאסיקה לריקודים, כי הוא בכל זאת למד אצל מרטה גרם ו... וקלאסי. זאת אומרת, הוא, הוא היה רקדן, רקדן, מה שנקרא. יונתן הוא היה פרפקציוניסט ממדרגה ראשונה. הוא חיפש תמיד את הטוב ביותר, גם מבחינת רקדנים וגם האקורדיוניסטים או המוזיקאים שעבדו איתו. הוא, האקורדיוניסט שעבד עם יונתן חייב היה להיות כזה שמסוגל לנגן וללוות אה, סדרה של תרגילים שקדמו לכל חזרה של, ה, של הלהקה, והאקורדיוניסט היה חייב להיות כזה שיכול להמציא אה, מנגינות באותו רגע על פי התרגילים שהוא רואה לנגד עיניו. עשינו הופעה של כל האומנים מישראל בזירתון רמת גן, והלקה המרכזית הופיעה הופעה בכורה, וזו הייתה מחוזת שעד היום נרקדת לכל העולם, שהתחלנו במי יבנה בית, ימין ושמאל ואל תירא. המחוזת הראשונה של הלקה המרכזית, והיא ממש, כל העולם העתיקו אותה ולקחו משם את הרעיונות של איך לעשות הופעה שונה ממה שהיינו רגילים אז, מקום האיכה והמוניקה וכולי וכולי. יונתן, ילד שעלה מרכבות קסטנר לישראל, 1944, קיבוצים, חנה ציזיק, משק הפועלות, היה בירושלים, באלן, מחנה אלנבי. הוא התרוצץ גם בארץ עד שהוא נדלק בזיק הזה של, של המחול, כשהוא ישב וצפה בחזרות של גרטוט קראוס ו- ומי ארבע טובה, אחר כך שהוא רקד אצלם. אה, ה- ה- החיבור הזה, תמיד ידעו להגיד אה, מה אתה רוצה להיות. תמיד הוא... אה, גרטוט אמרה לו, מה אתה רוצה להיות? אה, ג'ורם רובינס, יש. אה, 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 מרטה גרם, יש. זאת אומרת, תהיה אתה. ויונתן ידע להביא את עצמו למקום הזה של מי שהוא. זה לא קלישאה לבוא ולהגיד, וואלה, אתה יודע, רקדנו יחפים, לא רקדנו עם נעליים. אם אתה רוצה לבוא ולהגיד שהייתה לו השפעה מחוץ לארץ, סבבה. רקדו שם עם נעליים. אף ריקוד רוסי, לא של מוסייף, לא בריוסקה, לא מזופשה, לא רוקדים עם יחפים. פה החיבור שלנו בארץ זה לרקוד יחף על במה.
יונתן היה מיוחד ויחיד, ונפלנו בלהיפגש בעולם הזה, ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד נזכור ונודה לו את זה. וגם היום, כמו שאנחנו לא רוקדים כבר הרבה שנים, אבל טבוע בנו הריקוד, ואנחנו אוהבות להתעמל, ואנחנו אוהבות לעשות יוגה, וכל מיני פעולות שמסתכלים עלינו בגיל שלנו, שאנחנו עושים, תנועות מאוד יפות ומאוד טובות. הכושר, אני תמיד אמרתי, מגיל 17 שרקדנו יום ולילה, היינו נפגשים בימי שישי, רוקדים מאחר הצהריים עד שתיים עשרה בלילה, ולמחרת זה נתן לנו בסיס, שעד היום אנחנו, זה טבוע בנו, התנועות היפות, ואפילו שאם אני לא רוקדת, אבל בהתעמלות ובדברים שאני יכולה לעשות היום, אז אני עושה אותם. לרקוד הפסקנו. יונתן תמיד אמר, כל המן צריך לדעת את הגיל שלו ואת המקום שלו. לא מדברת על ריקודי עם של החוגים, אלא על הריקודים על הבמה. לפעמים כשרקדו אנשים מבוגרים, אז הוא תמיד אמר, אנשים משלמים כסף כדי לראות אתכם, צריך להיות צעירים, צריכים להיות עם מרץ, וצריך לזכור את הגיל ולהופיע על הבמה מכובד. לא למשוך, למשוך, למשוך. כאורבני, ירושלמי בסך הכל, פחות חייתי את החיים של מה שנקרא ההתיישבות העובדת וימי הקיבוצים והקמת חניתה או 11 יישובים בנגב, אבל ה... ה... כבר אז הנוסטלגיה, ההתרפקות לאיך חיו בקיבוצים ואיך היה העבודה ב... 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 בשדות, ב... ב... חגי ישראל, מה שנקרא, קציר, בציר, האסיף, הגדיד, כל אלה, לא יודע, התחברו אליי בצורה מאוד uh, מבפנים, מה שנקרא, ואתה רואה את זה בריקודים של יונתן, לא בקטע של בוא נחזיק מגל ונקצור, אלא בוא נאחוז את התנועת ידיים ונתחיל לקצור בתנועות כאלה של, של איך באמת צריך לבטא את זה. Uh, uh, ליונתן יש יצירות על השדות, על השדות ב, 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 בשדות ארץ ישראל, ואתה... פשוט יכול לחוש את המכונה שקוטפת את הכותנה, את, ה, את הבנות שבוצרות ואת הבנים שדורכים בגת. אתה פשוט חש את זה ומרגיש את זה בתנועה. הוא פשוט לקח את התנועה היומיומית שהייתה ב, 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 בשטח, ב, ב, בשדות, שישבו על הברכיים וכתפו, בצרו ענבים, והוא הפך את זה בעצם לתנועה לבמה. בזריזות, בתנועתיות, ריקוד שנוצר לכבוד החג ט"ו באב, הוא מסמל את החיזור של הגברים אחרי הנשים, את הבציר של הענבים, את הדריכה של הענבים בגת. האווירה השמחה בעצם מציינת את החגיגה הגדולה שחגגו סביב בציר הענבים בט"ו באב. סוף הריקוד הוא בעצם כל נושא הסערורת, השקרות, האנשים שטויים, יש תנועות של כוסות לחיים, כמו שיש לבנות את הבציר ולבנים את הדריכה בגת, ככה לנו בזוגות באהבה. מרימים כוסית לחיים. הוא ה זה יונתן כרמון, זה לא יעזור לאף אחד. זה, זה שלו, זה מה, מהבמה, מהשמחה הזאת שהוא הכניס ל, לריקודים שלו ולבמה. כן, יש, יש תנועות קרמוניות לחלוטין. 
יש לו שפה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שהגדולה של כרמון זה היה איך להשתמש בשפה שכל פעם היא אחרת לגמרי, אבל בעצם הצעדים הם אותם צעדים, אוקיי? זאת אומרת, זה לא, ואני לא כאן בעניין של אה, להוריד מערכו אלא להפך, אוקיי? זאת אומרת, השפה שלו הייתה שפה מאוד מאוד, ה, 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 בוא נגדיר את זה אחרת, בסדר? האותיות היו מאוד ברורות והיו ידועות לכולנו. הוא היה עושה תנועה ביד ואנחנו היינו יודעים מה הוא רוצה לעשות, אוקיי? היכולת שלו לקחת את האותיות האלה ו... לחבר אותם למילים ולמשפטים ולסיפורים ולשירים וכל אחד שיהיה משהו אחר לגמרי ושאתה לא תראה שבעצם זה אותן אותיות שהוא משתמש בהן, זה, זה, זה הגדולה שלו. אז באמת, כן, יש, יש שפה קרמונית מאוד מאוד ברורה, אבל השימוש המופלא שלו בשפה שלו, זה כאילו ה... זה, זו, זאת הגדולה שלו, לא, לא השפה עצמה, אלא השימוש בשפה הזאת. יונתן, so cleverly, would take a simple element and just twist the rhythm a little bit, and it just gave it something special. This was a huge talent of his, using the whole body, using a contraction, using the arms. He just was able to make it so special. So, of course, I'm, you know, I'm in heaven. This is amazing. You know, here is all of these. Uh, that's, uh, we had the signs, now I have the sparks, and we're really excited. You understand? Um... דרש, גם מהרקדנים וגם ממני, לא מעט. הוא פשוט ציפה ממני לתרגם את מה שהתרוצץ במוחו הקודח לכוח ואנרגיה ומוזיקה שתזיז את ה... רגדנים בכיוון שיונתן רצה ללכת אליו. הוא התחיל מזה שהוא סיפר, את ה... הוא סיפר לנו את הרעיון של הריקוד, הוא סיפר מה הוא רצה ליצור, ואחר כך הוא uh, התחיל לעבוד איתנו. הוא אף פעם לא הגיע מוכן, תמיד הוא יצר את הריקוד במקום. התחילו לנגן את המנגינה עם אקורדיון, והוא רקד, ומדי פעם יצאה תנועה כזאת, תנועה אחרת, עד שהוא היה מרוצה מהתנועה, וככה עברנו לתנועה החדשה. Uh, לפעמים הוא התחיל, לפעמים התנועה הזאת הייתה התנועה הראשונית של הריקוד, ולפעמים התנועה הזאת הייתה אמצע הריקוד או סוף הריקוד, הוא יצר תנועות, ו- ובסוף, מכל התנועות האלה יצא לנו ריקוד, מכל התנועות האלה יצא, יצא ריקוד, שהוא בעצם היה אה, הכיבור של כל התנועות שהוא יצר לנו תוך כדי העבודה, אה, ובסוף אתה, הפלא ופלא, יוצא לך ריקוד. הוא אף פעם לא לקח משהו מוקלד ומוכן ואמר, אוקיי, בוא נרקוד את זה על הבמה. הכל, הכל נעשה בשבילו. יצרו ממש מנגינות בשבילו, והוא הוביל את, ה, את המלחינים ל, ל, לסגנון שהוא רוצה, ל, לשמחה הזאת שהוא רוצה. וזו הייתה עבודה, איך אומרים, הדדית ומשותפת, ולכן יצאו הרבה ריקודים יפים ומיוחדים שלו. אני אתן לך את המשפט הנהוג הגדול שלו. מן תן לי בבקשה מוזיקה עגולה. הוא רוצה משהו עגול, משהו נינוח, משהו רגוע, תן לי בבקשה מוזיקה עגולה. זאת הייתה הדרך שבה אני הייתי צריך לקרוא את יונתן בכדי למצוא, בכדי להבין מה הוא רוצה, כדי להעביר את זה לרקדנים, שירקדו את הצעדים שהוא המציא. אחת, שתיים, לא שווה, אחת, שתיים, a two and a three with a gesture to a partner and it's it's a lechaim giving a toast of, of wine
היה משהו חדש. התנופה הזאת עם הידיים, והידיים והגוף עובדים ביחד, זה כבר שינה משהו. שזה, הידיים זה חלק מהגוף. והתנועות החזקות האלה של התנועה של הדעל טירה, והתנופה של למעלה מרימים את הרגל וקופצים פנימה למעגל, כשאתה מרוץ צעירים, בני, בני 20 ומשהו, קל מאוד לקפוץ ולהרים את הרגליים אל ההוא פה ציפור. זה נתן לי את החשק להמשיך הלאה. שמאל היה השקע של המדבר, הוא הסביר את זה. ימין ושמאל במדבר, היופי הזה של התנועות האלה הרחבות והגדולות של החלפת מקומות, הם בבית הזוג, זה היה משהו חדש, זה משהו שונה היה. יונתן, כמו, כמו רבים, אני חושב שרבים שהיו לפניו וגם רבים שהיו אחריו, היו לו השפעות מכל מיני דברים שהיו כאן בארץ. הייתה גורית קדמן כאן בארץ ש, שלקחה ו, ו, ואספה כל מיני להקות בכל מיני כפרים ועיירות ומושבים קטנים ו, ושימרה את הריקודים העדתיים. יש כאן הרבה אנשים שעשו את הדברים האלה. יונתן לקח את הדברים האלה וניסה באמת ליצור וליצוק מהם איזשהו משהו שהוא אחר. יש את הריקודים הישראלים שלו, שהם... שהם... איזה, באיזשהו מקום המצאה שלו, כן? כל הריקודי ההוא-הא, מה שנקרא, כל הריקודים היחפים, כל הריקודים האלה, שהוא לקח באמת כל מיני אלמנטים, הרבה מאוד מזרח אירופאים, קצת אולי... תנכיים ישראלים וכאלה, וחיבר אותם, עשה איזשהו פיתוח על כל המסכתות הקיבוציות וכל הדברים האלה, ועשה מהם ריקודים כאילו שאנחנו היום מחשבים אותם כריקודים ישראלים. ליונתן יש איזה זכות ראשונים בעניין הזה, ולכן אין מי שיכול להתעלם ממנו. אחר כך גם הוא ניהל את פסטיבל כרמיאל ו... וכולי וכולי. ואתה לא יכול להתעלם ממנו, הוא היה דמות דומיננטית בריקודי העם הישראלים, בייחוד בריקודים לבמה. הוא לא היה ממציא כל יום שישי ריקוד חדש, אתה יודע, על איזה, על איזה שלאגר שיצא כמו שהיום אנחנו רגילים לראות בכל מיני חוגים לריקודי העם. אז אומרים לי, רוקדים הכל. כל שיר חדש שמוציא אייל גולן, יש לזה כבר איזה ריקוד עם יעני. לא דובים ולא יער, זה לא עממי. זאת אומרת, אולי כן, אולי זה עממי מהבחינה הזאת, אבל אין איזה... 
עכשיו, קשה להגיד גם על יונתן שהוא הביא שורשים מהתנ״ך או משהו, הוא הביא אותם מרומניה. אבל הייתה כאן איזו אווירה של חלוצים, אני כל החיים שלי, כל פעולה בצופים, אני הייתי בצופים, הייתה מתחילה בשירה, בדרך כלל היינו שירים, שירים רוסיים מתורגמים לעברית, וגם מה שהיה קצת מפרי עתנו, מפרי אומננו המקומי, ובסוף כל פעולה היינו רוקדים. הורה, בייחוד הורה, אבל גם הרועה הקטנה מן הגיא וכל מיני כאלה. מעבר לזה, היה לו רפרטואר שלם שהיה מושפע מריקודי עדות כמו הריקוד המרוקאי והריקוד העיראקי וכמו... ומושפע מסיפורים ומתיאטרון כמו אה, רחבה של אז שמושפע מעמוס עוז, אה, ריקודים חסידיים בוודאי שהיו, ריקודים תנכיים בוודאי שהיו, ריקודים כאילו היו לו מלא מלא השפעות. זה הגדולה שלו באמת, לקחת איזשהו נושא ואיזשהו תמה ולהוציא מזה איזשהו מופע ומתאים מרהיב ו- ומרתק. אה, שגם יהיה מתאים, בושת המתאימה, ועם, ועם הסיפור המתאים, ותמיד היה סיפורים מסביב לכל ריקוד. בשביל זה זה היה תענוג באמת לעבוד איתו, מפני שהוא היה משופע ב- ביצירתיות, וב- ולקחת השפעות ולהפוך אותן לאיזשהו משהו שהוא שלו, שיהיה מסקרן וחדש ומרהיב על הבמה. פולקלור זה דבר שהוא שורשי והוא נשאר מ- מאז, ואסור ל... מותר לפתח, אסור לשנות. זה, זה, זה בעצם רעיונות של יונתן. יונתן, כמובן, הדבר המרכזי שיונתן ידע להנחיל לי, ולפ... ואני יודע של הרבה מאוד אחרים, את ההתמודדות עם הבמה. מה הבמה אוהבת? איך הוא היה אומר? כשהמסך עולה, את אף אחד זה לא מעניין. כאילו, רק מה שרואים זה מה, ש... זה מה ששופטים. אתה לא יכול לעולם... לספר סיפורים, היה ככה, היה אחרת. מה שהקהל רואה, מה שהבמה מציגה, מה שבעצם הרקדן מציג באותו רגע שהוא עומד על הבמה, במקרה שלנו זה הרקדן, אבל באותה מידה זה יכול להיות זמר, זה יכול להיות שחקן, זה יכול להיות פנטומימאי, זה יכול להיות כל אומנות בימתית כזאת או אחרת. זה מה שהקהל יזכור. לקחתי ריקודים שלו, כמו נד אילן, ממק לגבעה, גוזילי, אל טירה, ימין ושמאל, והריקודים האחרונים שהוא סהרורית. ועשיתי מזה, ניסיתי כמה שפחות לשנות, כי זה בכל זאת ריקודים שלו, ואני, מה שאני עשיתי, זה רק עשיתי את הקוריאוגרפיה בבמה לאנשים. מתי אלה באים, מתי אלה באים, מתי כל הקבוצה. כוריאוגרפיה לבמה עשיתי, אבל ריקודים ממש אה, אורגינלי כמו שהוא יצר מבחינת, כמו, ש, כמו שרוקדים בריקודי עם.
את הריקודים שלי מושפעים מקרמון, אבל מיד היינו ביחסים מאוד קרובים, הוא אפשר לי כמה ריקודים ממש מהתוכנית המקורית שלו, והשאר כמובן מושפע הכל קרמוניסטי. אני חושבת שכל ה... מלבד הקטעים הישנים מאוד שלי, או החדשים מאוד, לא בקרמוניסטים, אבל השאר... זה, ב... זה זורם בוורידים. שבעצם יצר את הפסטיבל בטניאל, הוא הקים אותו, והוא היה שם שתי עשר שנים, ואני חשבתי שעושים שלושים שנה לפסטיבל טניאל, אי אפשר שלא להתייחס ליונתן כרמון כמי שיצר ובנה את הפסטיבל הזה, והערב כולו הוקדש ליצירות של כרמון, כל להקה וכל קורוגרף יצר, הוא לא, בעצם, הוא לא יצר, הוא בעצם לקח את הנקודים של יונתן ושחזר אותם עם הלהקות שלו לבמה. אני לקחתי ריקודים של יונתן שהוא יצא לריקודי עם ומהריקודים האלה יצאתי ריקוד שקראתי לו אורה לכרמון ובעצם השתמשתי באלמנטים התנועתיים שיונתן יצא בריקודים האלה ובניתי להם קורוגרפיה מאוד ייחודית מאוד מתאימה לבמה, לגודל במה חשוב להפוך את הרקדנים שלי למופע אחד בכרמיאל, לרקדנים של להקת כרמון. זאת אומרת, לשמר את המשהו המאוד מאוד מיוחד שהיה בצורה של הריקוד, אוקיי? בצורה של ההתחברות הרגשית לריקוד, בצורה שאתה מביע ומספר סיפור בריקוד, גם שהוא אבסטרקטי ואין לך כאן, אתה יודע, אני לא שואב מים מהבאר ואני שם אותם על הראש. זה לא זה, אלא משהו שהוא יותר... מופשט, אבל עדיין אני חושב שמה שהרקדנים שלי הצליחו לעשות, זה לעשות על, הרק... על הבמה את כרמון, אוקיי? זאת אומרת, זה שאני הייתי הכלי שהעביר את זה, זה סבבה, אבל זה היה כרמון שם על הבמה.
ומעבר לריקוד המדהים, יש שם גם את, ה, את האנרגיה קצת של להקת ירושלים, של מה שהיינו אז. זהו, זה מה שרציתי לשמר שם. לקחתי את, את ימין ושמאל כמו, זאת אומרת, זה היו פה שני, שתי אמירות. האמירה הראשונה בעצם ימי קדם, של הגמלים, אורחות הגמלים וכן הלאה, התנ״ך וכולי, הדיונות חול האלה, כמו יונתן, שהוא בעצם הדיונת חול הראשונה, ועליה לספר סיפור בריקודים של יונתן, הכל ללא שינוי. של הריקוד עצמו, כפי שהוא נוצר לריקודי העם. עליו עולה אלטירה, אלטירה עבדי יעקב, שזה בעצם לקחת אותנו אל התנ״ך ואל ההבטחה של uh, הקדוש ברוך הוא ליעקב על, uh, על uh, ארץ ישראל, ללכת הלאה אל הרועה הקטנה, שהרועה הקטנה בעצם זה תחילת העלייה, כאילו הרועים הראשונים, ראשוני העלייה, כאלה, תנועת השומר, ו... וכאילו ממש תקומתה של, של המדינה היהודית המתחדשת, שזה גם ריקוד של יונתן כרמון, והוא, והוא בעצם אה, נכס צאן ברזל אמיתי, אין, אין הרקדה שלא, שמסיימים ללא אה, הרועה הקטנה. הוא ממשיך, בשיבולת בשדה. ששיבולת בשדה למעשה, היא ה... כאילו התקומה, כאילו כמו השיבולים, הן כבר צומחות, הן כבר... ובעצם זה שוב קושר אותי ליונתן, כי מהרגע שהוא הדיונה, אל הרועה הקטנה שהוא התחיל ככורוגרף, ואל השיבולים שזה אנחנו. התלבושת הראשונה של יונתן אה, הייתה עשויה מזדינים. לקח זדינים, הושיבו בנות, תפרו אה, אשכולות של ענבים, וזה היה אה, אה, אב הנצע שלו הראשון. היו גזרות של דברים ש, שבעצם גם חלקם היו מאוד אופנתיות לאותם שנים. אם אנחנו מדברים על תקופת המיני, בש, אה, ש, ריקודי שנות ה-60, חלק מהתלבושות שלו היו מיני. שנות ה-60. הופה, סליחה. שנות ה-60. זה היה סקיצה של תלבושת פתיחה שלהם באולימפיה. גזרה של מיני מעל הברך. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להסתכל, למי שזוכר, מאוד צר, מאוד פתוח פה. למתוח חזק את השיער, לעשות קוקו. עכשיו, למי שהיה שיער ארוך, ארוך וחזק מספיק, היה שם בננה, אתה יודע, מין כזה דבר עם חור, מכניס את השיער, וחצי מהשיער היה מסובב את הבננה. את ה... מה שפעם הזקנות שמו את ה... זקנות, כבר שעה הכי מוזר הזה. זה היו... זה הייתה מין 
היה עיגול כזה עם חור באמצע, שזה מלא, ואז זה יכול היה לעמוד על הראש, והשיער היה מסובב. למי שלא היה מספיק שיער, היה שם קוקו מלאכותי, ואת הבננה ללפף עם השיער שלנו. ואז יצר שהיינו עם כזה פה, והקוקו היה חייב להיות ארוך. אני אתן לך דוגמה נוספת. תבין באיזה רמת סקיצות אנחנו מדברים. לקחו נייר, מפית, ועשו סקיצה. בבקשה, וגם כאן, הקוקו, רואים אותו. ריקוד, שיר השירים. תלבושת מריקוד, שיר השירים. זה הבן, זה הבת. כל הבחורים היינו כאילו חתיכים כאלה רזים, הוא שמע מאוד על מזרע, הוא רצה שנהיה, כמו שאומרים, לא כבדי משקל, שנוכל לאור כמו ציפור, כמו שאמרתי קודם. והוא ניצל את זה, וזה נכון, היינו כולנו, הרבה מאוד בהתחלה היו מורי התאבדות. מארגני העם בעם שרקדו, חוץ מכמובן, בדרך כלל, באו ממורי התאבדות. אז כל אחד היה כשאומרים חתיך, חטוב, וזה הוסיף לתמונה. הבנות בדרך כלל, היה להן רקע ריקודי יותר מאשר הבנים, מבחינה מסוימת, אבל כל הבנות עקדו בצורה נהדרת. והוא תמיד אמר, לא לאכול שוקולד, לא לאכול דברים כאלה בתוקים, לשמור על הדלתא. היה עכשיו סיפור איך הוא היה שוקל אותנו, די. מה זאת אומרת? עלינו על משקל, על מה אתה מדבר? זה לא, חייבים היו להיות רזים, לי היה מזל, מה זה, הייתי כל כך רזה, שכל פעם נורא לא נעים לי להגיד, אבל אני הייתי הדוגמה. כלומר, הוא היה אומר, אני רוצה כולם שיהיו במשקל של עופרה, כאילו, אתה יודע, כי אני הייתי מאוד רזה, לא בגלל שרציתי, ככה הייתי. ומאוד היה חשוב לו שהבנות לא יעלו במשקל. הוא היה, והיה חשוב לו איך אנחנו נראים, איך אנחנו נראות. עם פור וחצאיות שמתרוממות, רואים את הרגליים, שזה בסדר, זה ריקוד, ואסתטיקה, הייתה לו חשובה מאוד, אסתטיקה, מאוד. אני אתן לך דוגמה. תלבושת הדייגים של, של גרטוט קראוס היא עשתה ליונתן. אנחנו, רגע, אתה יודע מה, אנחנו מדברים על, עדיין על גרטוט. ליונתן היה ריקוד היובלים. מי שמכיר. התלבושת הזו זה גם כן גרטון קראוס עיצבה על אותה. זה כבר בשנות ה-60, 67, משהו כזה. זאת תלבושת של משל של לידיה עיצבה, פרחים, פרחי ישראל, ריקוד שיונתן עשה. זו הייתה התלבושת של הבנים. שנות ה-70, 79, שים לב גם לרמת הגימורים באופנה, גברים באוברולים, זה כבר לא מכנס וחולצה, זה כבר ממש סוג של... משהו אופנתי, ואצל הבנות אותה גזרה, אותה גברת בשינוי הדרת. התלבושת הזאת שאנחנו רואים זה בעצם שחזור חדש לתלבושת ישנה שיונתן ייצר. עוצבה בעצם לתוכנית ללכת שבי אחרייך, לריקוד שנקרא והעיקר לא לפחד כלל. תלבושת רפסודיה, בצבעי הסגול והירוק טורקיז, מבטאים את הרי ירושלים. האפליקציות מרמזות על מבנה סלעי מאבן גרנית. התלבושת השנייה של רפסודיה מבטאת בעצם את העמקים. יש בהם אפליקציות של טיפות, של טיפות מים, העמקים, הכינרת. והתלבושת השלישית מבטאת את המדבר. יש אפליקציות וצבעים שמבטאים את הדיונות ואת מדבר יהודה. ריקוד היין. שבעים ותשע, שבעים ושתיים, זה ריקוד היין הידוע והמוכר של יונתן, זה הבציר, וזה אחרי זה הסהרורת, מה שנקרא, שכולם רוקדים ומשתכרים. לימים, תלבושת המאוד ידועה והמועד מוכרת של הרועה הקטנה. זה כבר לא השמלה הארוכה והזה, זה כבר... רואה עם, עם איזשהו אה, אה, בולרו קצר, ענייני. ריקודם ש, שרוקדים של יונתן קרמון הם ספורים, הם על פחות מעשרה ריקודים שאנחנו רוקדים בריקודי העם, הם כולם איזושהי חתיכה מתוך 
ריקוד שהיה על הבמה, שדני עוזיאל בעצם לקח את הריקוד של הבמה, שהוא רקד אצל יונתן, ולקח את הפרגמט הזה, את האלמנטים האלה, ועשה מהם ריקוד מחזורי כזה בריקודי העם. ויש לו שם דברים מאוד אופייניים. קודם כל זה הדילוג ומספריים, זה מופיע ב... גם במעמק לגבעה, גם בהרואה הקטנה. אמרתי לעצמי, אני אנסה לעשות את ההרואה הקטנה על הקהל הרחב, עם שינוי כלכלית, ומצא חן ביניהם, אבל בעיני הרבה אנשים הוותיקים של הריקודי העם, לא מצא חן ביניהם, אמרו, איך אתה מעז ללמד ריקודי הופעה לעמך? אמרתי לה, ירצו יאכלו, ירצו לא יאכלו. אז בקיצור, קיבלו את זה. אז אמרתי, אם קיבלו את זה, אולי אני אנסה את האלתירה. ניסיתי אלתירה, קיבלו את זה גם כן. אמרתי, בוא נעשה משהו בזוגות, לקחת את ימין ושמאל. וככה התחילה שהשאלה של ללמד את ריקודי כרמון. הצעד ענפה, דה דה די, דה דה דה. אוקיי? זה הכי בסיסי, כמו המים מים סטאפ. זה הכי כמו המים מים סטאפ. אבל כשיונתן עד קצת מגיע, בלתקן את הפוש, בלתקן את הפוש, ובלתקן 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 את הפוש. אז אני המלצתי ביום היולדת שלו לחיות את חייו. כל העולם, בכל קבוצה שעובדים באותו זמן, עובדים את הרוע הקטנה. אשר תעצם עיניי נאי ואשכח וחדר בי ובעיניי עוד אזכור עוד אזכור ידידיי הרועה הקטנה מפגיי כוכבים ירחו מעלי והחוק שכיחס את פניי אך אני עוד אראה לפניי הרועה הקטנה מפגיי באילן יעלו ציפורים והרוח פתאום בהגים ‫אחריש חלילי בזמרו, ‫אך ישמע את צילה בעוברו. ‫והיה, היא אפתח את עיניי ואראה, ‫הרואה המנהגי, ‫דייש חמחמה בין דייי, ‫היא פועה שואלת מתי. אנחנו שנינו רקדנו אצל יונתן, וגם כל הדור של היוצרים שהיום פועלים ויוצרים יצירות בארץ, מחול ישראלי, בהשראתו של יונתן, היו רקדנים בלהקות שלו לאורך השנים, ובעצם ההשפעה של יונתן, ההשראה של יונתן, ממשיכה הרבה הרבה אחריו. הרקדנים האלה בעצם לקחו את כל מה שהם למדו מיונתן ויוצרים ריקודים בהשראתו של יונתן, יוצרים, משחזרים ריקודים של יונתן בכל מיני צורות ובעצם בדרך הזאת משמרים את המחול הישראלי ואת כל הנושאים שיונתן מאוד מאוד הקדיש להם תשומת לב, הנופים של הארץ, שמחת החיים, האהבה הגדולה לריקוד והאהבה הגדולה לארץ ישראל. גם אם השחזורים לא תמיד מדויקים, הם עדיין בהשראתו והם עדיין מבטאים באמת את uh, ארץ ישראל היפה, את שמחת הדור הצעיר, וזה נשמע אולי פתטי או קלישאתי, אבל עדיין רוקדים בארץ, ויש uh, תנועה לא קטנה לבמה גם, ובאמת הכל באמת בהשפעתו של uh, חלוץ אחד, יונתן כרמון, שפיתח את זה לבמה. אני לקחתי את הגרסה הנרקדת בהרקדות. למוזיקה, למוזיקה של הרועה הקטנה, שהיא נתנו לה עיבוד חדש בעצם. הריקוד שלנו, הריקוד שאני יצרתי, יצרתי למופע שקראתי לו, הולך לעיבוד, בעין. כלומר, מוזיקה של שירים, עשינו ריקודים לשירים, שהריקוד, שכל, הש, שכל השירים האלה היו בעבר באופן מסוים, אבל הם קיבלו עיבוד מחודש. לפעמים הם קיבלו עיבוד, נשארו אותו הדבר, אבל קיבלו עיבוד מחודש, רק עכשווי יותר, ולפעמים ממש שינו להם את המקצב והקצב וכל הסגנון. 
אז הרועה הקטנה קיבלה עיבוד מחודש יותר דנסי, פופ ישראלי, בביצוע של אתי ביטון, ואני עצרתי את, ה... את הריקוד, את הווריאציה החדשה שלי, על המוזיקה הזאת. מעם לבמה, מה שנקרא. אמנם יונתן יצר את הרועה הקטנה, ואת... זה שלושה... לקחתי שלושה ריקודים שלו, ובעצם חיברתי אותם לאחד. היה את הרועה הקטנה, היה את אל תירא, ואת ימין ושמאל. שבעצם זה היה ריקודים לבמה, ואז הורידו אותם, לרקוד אותם בהרקדות, ואני בעצם לקחתי אותם מהרקדות, ופשוט עשיתי יצירה חדשה. מאוד מאוד שמרתי על ה... על ה... על הקצב, על, ה... על הפולקלור כמובן, על הצעדים הפשוטים, אבל uh, בדרייב של היום, מה שנקרא. Uh, ואני מרגישה שזה, שזה המאסטרפיס שלי, שמבחינתי אני יודעת שאצל יונתן זה היה המאסטרפיס שלו, וזה המאסטרפיס שלי, בהשראתו, ואני שמחה שלפחות את זה הצלחתי לעשות uh, בפן האישי שלי, ושל הרקדנים שלי כמובן. אני מודה ומתוודה שאני אה, לעולם לא ראיתי את הריקוד של יונתן, של הרועה הקטנה, אה, וגם לא רציתי לראות, אלא רציתי לקחת את, ה, את מה, ש, מה שהוא נתן בהרקדה, בשביל לשמור על ה, על, ה, על ה... לא רק על הפשטות, גם על היצירתיות שלי, ולקחת את הדברים שאני, שאני רואה מאנשים ש... 
הם בני 60, בני 70, בני 5, יכולים לרקוד ולקחת אותם לבמה. וזה זה, זה מה שהיה לי חשוב בעצם לשמור. לאהוב את המחול הישראלי ואת הריקודי עם, את הפולקלור ואת הערכים הישראלים, זו דת, וככה אני נוהג עד היום. אני, אני מתייחס לעבודה שלי כאל דת שאותה אני באמת אה, רכשתי מיונתן כרמון. מופיעים בכל מיני מקומות שבעצם הצגנו את ישראל. זה לא היה הופעות אה, פרטיות. בשנים הראשונות זה היה ייצוג של ישראל. יותר מאוחר הוא כבר עשה הופעות בפריז, הופעות אה, 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 אומנותיות בכלל, אבל בהתחלה זה רק היה ייצוג של ישראל. וזכינו באמת, כמו ששוש אומרת, להיות עם כל מיני אנשים שבזמנו הם היו המפורסמים. ואנחנו, הילדים מפתח תקווה ומרמת גן. עם שחקני קולנוע, עם נשיאים, אני לא אגיד עם מי רקדתי, כשרקדנו, כל מיני אנשים באמת. ו- ונפגשנו, והוא גם לקח אותנו, לפני שאנחנו על הקה הראשונה נסענו, אמרנו, צברים, ו- ולא, ודי מחוספסים. הוא לימד אותנו נימוסים והליכות אצל לאה פלצ'ר. הוא קנה לנו, קנינו בגדים במשכית, למדנו לאכול כמו שצריך ולהיפגש עם אנשים. הפרטים הקטנים, הוא, הוא דאג לכל הדברים, ולמעשה, כשנסענו עם אצל ליבן, הרי כולם יודעים, היינו משלחת של, ה, של הציונות, חצי שנה הופענו באמריקה עם רן ונעמה, עם פרלמן, שהוא היה בן 13, עם, עם, זה היה משלחת מהארץ שהסתובבה חצי שנה באמריקה. זה לא משנה איזה ריכוז, זה איך רוקדים. מה יוצא ממך, מה אתה נותן כשאתה עושה את מה שאתה עושה, זה לי לא משנה. אני יכולה, אני מאוד אוהבת בלט קלאסי, אבל יש, יש רקדנית ויש רקדנית, כולם רוקדים את אותם התפקידים, אבל שזאת עושה את זה, זה משהו אחר. שזאת עושה את זה, זה משהו אחר. אז אתה מחפש את האיכות, אתה מחפש את האמת הפנימית של, של האומן, אתה מחפש את זה שאם הוא לא ירקוד, הוא ימות. איך אני אומרת, כל אחד יש יונתן שלו, לי הוא היה מורה דרך לחיים. ואני אזכור אותו, איך ישוש אמרה, חשבנו שהוא יחיה לעד, כי היינו איתו בקשר עד הרגע האחרון. ביום שהוא נפטר, זו הייתה יום הולדת שלי. הוא, הוא היה אמור להגיע, והם החליטו לנסוע לטייל. ואני שמחה שהוא נסע לטייל. זה לא שאני הפסדתי, אבל הוא נפרד מהמדינה כאילו שהוא בא להיפרד מאיתנו. 